Je suis chaque dimanche. Je suis présence Je suis nos yeux fermés, nous voulons adorer notre Dieu. Et sous l'adoration, nous allons écouter la première parole. Dieu a préparé un repas meilleur pour nous. Dieu a préparé une bonne nourriture pour nous. Le Dieu qui est juste et fidèle. Lorsque nous nous rassemblons dans sa présence, il descend dans toute sa gloire pour noter ceux qui sont là, pour reprendre sa bénédiction sur eux. Répandons nos cœurs devant lui.
Jesus.
Ruth's journey was not easy. It was thorny. So has Naomi. Because Naomi went to this foreign land for greener pastures with her husband and the two sons. And that's her going back to a country without her husband, without the two sons, but with a widow daughter-in-law. What is it saying? Ruth? No, I only took in Ruth as her own daughter. She mentored her and met her with the Redeemer, who is Boaz. I think Apostle Paul would agree that the current adversity can overweigh the glory that is to be revealed. Because if someone had to see Ruth in that state at that time, they wouldn't think of the glory of Ruth being an ancestor of Jesus. They wouldn't even think that Ruth will one day be a great grandmother of King David. They wouldn't think that Ruth will break a case and become a significant woman of all time. But because she was loyal, she sacrificed, she was obedient, and all that was bestowed upon her. There are people who are here now and they are here not because they want to be here. Some are where they are right now, not because they want to be there. But their life experiences show them either way. Their life experiences humble them. You may be in a difficult season right now in this moment. But let me tell you this. The Apostle Jeremiah said, God's plans for us are not to harm us, but to prosper us. To give us hope and a future. Amen. So whatever you are going through this morning, hold on to that hope. Hold on to that God's promise. I get it. Sometimes it's very difficult for someone to begin up in misery, in a very difficult situation, broken, let down, pressured, strained, isolated, discriminated. And still having to get up and walk on. So I'm saying to somebody today, regardless of what season you are in, you may be broken, but don't let that misery hold you back. Amen. Because there is hope after this misery. Ruth found this hope. And it was not a degree that touched Ruth. It was the agony and compelled. There are times in life when you are left with no choice but to stand up and stand in. You have to stand in the gap. You have to stand for your children. You have to stand for your generation. I hope someone is following this morning. Amen. Because they are saying Ruth was a carrier of this case from her background. And wherever she was going, she had this case hovering over her. But what happened? She found a redeemer through sacrifice, obedience, and loyalty. You might be carrying a case right now that is hovering. A case that is hovering. That is going even down to the future generations. But let me tell you now, you don't want your anxieties to your children. You don't want your depression to your children. You don't want your miseries passed down to your children. You don't want your fatherlessness or your motherlessness passed down to your children. Not in the right time. You don't want your childlessness, your barrenness, your marriagelessness to be passed down to your children. You don't want your miscarriages to be passed down to your children. And you don't want your stupidity to be passed down to your children. So you got to stand in the gate so that this case doesn't go down the generation. Ruth still in for her generation. She stood to break this case to become a great woman. Naomi stood in for Ruth to measure with Boaz. And Boaz stood in for Jesus to become a redeemer. And Jesus is our redeemer of all time. But there comes a time when Jesus empowers you to stand and break that case so that it doesn't go down your line. Amen. Because some people here, they're just wandering there in the wilderness. Their life is not even sh showing any light. And that darkness, you want to pass it down to the generations. You might be holding a degree right now, but that degree.
decree is not helping you in any way. So do you want your child to hold a decree as well that is not going to help them? Because if it's a case that's hovering about you, you have to stand in and break that case before it goes down to the next generation. Am I speaking to someone right now? Amen. Because Ruth stood to be a testimony, a conqueror, and glorious of all time. Because whatever the enemy intended on her, she broke that case. So whatever the enemy is intending on you right now, you gotta stand in and break the case. Whatever the enemy is intending for your children, you gotta stand in and break that case. Because God is reversing everything the enemy has intended to harm you. He has given you another day today to glorify him, to praise and worship him. He has given you an opportunity to make the impossible possible for you. You are a chosen God's generation. You are powerful than you can think. And the anointing of God is on, upon you right now as it was on Jesus on the cross. If you stand and believe in Jesus, you will be powerful that nothing can ever shake you. Because the devil will tremble when you pray. The devil will tremble when you deep in prayer. If you pray fervently, every aspect of your life will be filled with glory and grace. Amen. And your dreams will come true. Amen. You know, the first that interests me more is sit still. You sit still. You might have done everything you think you can do in your own ability. You might have gone places and think you can do it on your own. But no, Ruth said, Naomi said to Ruth, sit still. It's not your season to do anything. But let God. God is going to take over. Amen. God is going to redeem you because he is your redeemer. Amen. You know, I know how it feels like. Because I've been in a depressed situation. I've been in an isolated space. I've been in a heartbroken space. I've been in a misery place. I've been in a dark place. But the word of God, I want someone to listen to the word of God right now. What is it saying in your ears? My plans for you are not to harm you, but to prosper you and give you hope in the future. Is someone listening to the word of God right now? Listen to the sound of God. Because what I'm doing right now is I'm taking my miseries and I'm taking them the, on the ground. I'm sowing my miseries for God to water them. I'm sowing my miseries for God to feel me get them. So my generation can eat from the fruits of my misery. My generation can eat from the fruits of my hardship. My generation can live in a case-free generation. But it has to start with you. You gotta stand. Ruth got a redeemer here. She listened to Naomi's instruction. Go, my daughter. And ask him to cover you with his garments. Ruth went in and he said, Redeemer, can you cover me with your blankets? Can you cover me with your garments? Because she knew that redemption is coming that way. She knew that restoration is coming that way. Because Boaz redeemed Ruth from this case. Boaz restored Ruth's deceased marital life. She restored the status. She restored it to greatness. But first of all, she stood in the grip to break this case. Loyal, sacrifice, obedience. She sacrificed to go into a foreign land where she didn't know nobody. And are you ready to sacrifice this morning? And who are you following as your mentor? Who are you asking to cover you? Who is your redeemer? Where is your restoration going to come from? Where is your renewal going to come from? Because sometimes we move blindly. We don't know where our redemption is coming from. And redemption comes at a price. Ruth had to lose their husband first before coming to greatness. Amen. Naomi had to lose all the children and their husbands before joy was restored. Amen. Jesus had to go on the cross for our sins for us to be redeemed. Amen. What a price. So what are you, what price are you giving for your redemption? What price are you giving for your restoration? Others 
had to lose their husbands to be ancestors of Jesus. We are all here for this morning. Who are you asking to cover you? Whose garment are you covered with? And who is your mentor? Who are you following? I say that because of what I've gone through, because of what I went through, I'm taking my knees away and put them down. And let God fumigate them. Let God purify them. Let God remove the curse from my seed. Let God remove this curse from whatever I'm going to plant. So that when they grow those sprouts, and my children will enjoy the benefits. My children will eat from this. Am I talking to someone? Amen. Is someone following this? Amen. Are you ready to stay in and break the case? Are you ready to stay in and put your miseries down and let God, you know, dig, dig, and let God water them so that your generation can flourish? I want you to stand on your feet right now if you can, if God allows you. Please stand on your feet for a second and look at the next person beside you. Tell the person you are greater than you think. You can break this case. You can do it in Jesus' name. Say the power of God is upon you. And it was on Jesus on the cross. And I'm ready to stand in for my generation. And take a step forward. Take a step forward. Take a step forward. Take a step forward. Stand in for your generation. Take a step forward. Take a step forward. Take a step forward. And stand in for your generation. The Lord bless you. Thank you. Thank you.
Et ce n'est pas aussi le manger. A Christian life is not only to drink and eat. Et la vie chrétienne, c'est, c'est une vie de sacrifice. But a Christian life is a life of sacrifice. Une vie de jeûne et prière. A life of fasting and prayer. Une vie de sainteté. A life of holiness. Un chrétien qui ne prie pas, qui ne jeûne pas. A, a, a Christian that does not fast. C'est un tamoun de l'ennemi. It's like a beef to the enemy. Mais celui qui jeûne et qui prie. Il te gère fort et puissant comme Dieu le veut. La Bible dit Dieu ordonne à son peuple qu'il soit fort. The Bible says that the Lord ordains His people that are powerful and strong. C'est dans le jeûne de prière que nous 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 puissons la force de Dieu et l'onction de Dieu. That we receive the anointing and strength of the Lord. Pendant que tu as jeûné, il y a trente jours dans ma vie. And 
Bonjour à chapitre 15, verset 9 au 14. J'ai lu au nom de Jésus. La vingtième année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Gila. Il régna 40 ans, 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maka, fille d'Abissalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il ôta du pays le prostitué et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Verset 13. Et même ils enlevaient la dignité de reine Amarca, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté, à sa bâtie, son idole, et la brûla au torrent de ses troncs. Verset 14. Mais les eaux lieux ne disparurent point, quoique les cœurs d'Aza étaient en entier à l'éternel pendant toute sa vie. Deux chroniques chapitre 14. Second Chronicles chapter 14. Lisez le verset 1 au verset 4. From verse 1 to 4. Ensuite, il sort le verset 7, verset 11. Then we'll go from 2, 7 to 11. Deux chroniques. Chapitre 14, 1 à 4, j'ai le nom Jésus. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Il fit disparaître les hôtels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Judas de rechercher l'Éternel, les dieux de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître toutes les filles de Gida, les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Et le royaume fut en repos devant lui. Sept ans. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Gida, portant les boucliers et la lance et des 280 000 Benjamins, portant les boucliers et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zérach et les Éthiopiens sortirent contre eux avec une armée d'un million d'hommes et 300 chars, et ils s'avança jusqu'à Maréchal. Asa marcha au devant de lui, et ils s'érangèrent en bataille dans la vallée de Shepata, près de Maréchal. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Toi seul tu peux venir en aide aux faibles et aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Verset 11. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Gida. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Verset 12. Asa et les peuples qui étaient avec lui les poursuivirent jusqu'à Guéra. Et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie. Car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guéra, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles. Et ils pillèrent toutes les villes dont les butins furent considérés. Amen. 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 Prenons place. Que Dieu bénisse sa parole. Fait disparaître. Disappear. Le de votre famille. À chaque famille a un Dieu. À chaque famille a de Dieu. Même si tu es devenu chrétien, ton grand-père ne te pas chrétien. Le père de ton grand-père ne te pas chrétien. Que soit aussi ta père, aussi même ton père ne te pas chrétien. Alors, il y a des systèmes, il y a des dieux dans nos familles. Et ces choses ne nous donnent pas du repos. La Bible dit ceci que lorsque Asa est parvenu au trône, 
était le fils du roi appelé Abisha. He was the son of a king called Abisha. Abisha était le fils du roi Je, uh, Roboam. Uh, Abisha was the son of the king Jeroboam. Roboam. Et Roboam était le fils du roi Salomon. Roboam was the son of the king Solomon. Et Salomon était le fils du roi David. And Solomon was the son of King David. Mais Asa était le petit-fils de Salomon et de David. But Asa was the grandchild of King David and Et Solomon. Asa était le troisième roi. And he was the third king. Quand la monarchie était scellée en deux parties. When the monarchy was created. Quand Israël était séparé nord et sud. When Israel was separated by the north and south. Parce que le trois premier roi. Because the first three kings. Saül, David et so David et, 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 uh, Abs- et Salomon. Le droit vivait dans Israël uni. Israël n'était pas encore séparé. Il avait seulement un seul roi qui régnait partout. Et ces trois premiers rois, c'est qui bizarre, à chacun a fait 40 ans. 40. Saül a fait 40 ans. So David a fait 40 ans. David Et Salomon a fait 40 ans. And Solomon also for 40 years. Et la monarchie commence avec euh, Saül. And the monarchy started with Saul. Qui était un Benjamite. He was a Benjamite. Qu'on a mis seulement par force, par imitation. He was only put there by force, by imitation. Parce que ce n'était pas lui qui était dans la prophétie de Jacob. But because he was not in the prophecy of Jacob. Dans la prophétie de Jacob, la royauté était pour les Judaïens. For the prophecy of Jacob, the royalty was um, sacred for the Judaïens. Et la royauté aussi était pour les les Israélites, le, le fils de Israël. It was also for the um, the sons of Ephraim. Souvenez-vous, Jacob a béni Israël. That is why Jacob blessed Ephraim. Israël était le frère de Manassé. Ephraim was the brother of Manasseh. Les enfants de uh, Joseph. The et Jacob avait béni Israël qui était le petit. Avec la même voix. Il a croisé ses mains. Quand il bénissait les deux fils. Et Joseph. Il a mis la même poche sur Manasseh qui était le petit. Et il la même droite sur Israël. Et Joseph était indigné. Il dit à son père, mais. Il bénit le petit avec la main droite. Normalement, ça devrait être la main gauche avec le petit et la main droite avec le vieux. Et il a pu d'ailleurs la main de son père. Mais son père dit Je sais ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas charnel, mais je suis prophétique. Dès que je ne vois pas, mais l'esprit voit. Et l'esprit sait ce que je peux faire. Bien aimé, ne soyez pas physique avec le Dieu. Il faut avoir l'esprit de toi. Attendez qu'on aille à l'homme et l'homme voyage. Soyez à l'homme et l'homme voyage. J'ai déjà la calice sur le pays. Soyez à l'homme et l'homme voyage. Et chaque homme était censé être en esprit. Il comprenait ce qu'il faisait. Mais son fils était charnel. Il dit non, père, c'est le petit qui doit être béni avec la main gauche. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup Manassé. Parce que quand Manassé était né, je me suis dit j'ai oublié la souffrance de, ma, de la maison de mon père. J'aime le premier né. Mais son père a dit je sais ce qu'il est en train de faire. C'est le petit qui sera béni, qui sera puissant, qui sera Stronger, Et le seul petit Ephraïm, le roi aussi champion. C'est de là que nous sommes. Donc la royauté a été donnée aux deux tribus. La tribu de Shida et la tribu d'Ephraïm. Mais la tribu d'Ephraïm n'était pas fidèle avec Dieu. Mais la tribu de Shida était très fidèle avec Dieu. Et ils avaient comme la référence David. Tout le roi qui venait de la tribu de Shida. 
Ils avaient la référence de David. C'est là que nous avons lu qu'on a dit quoi Que Asa faisait du bien. Et il était droit devant l'éternel. Comme son père David. Comme son grand-père David. Mais la tribu de Saïd. Le premier roi c'était Jéroboam. Jéroboam. Il y a une différence entre Jéroboam et Roboam. Jéroboam était d'Ephraïm. De la tribu de Ephraïm. Qui était serviteur de Salomon. Qui s'est révélé devant Salomon. Et il est devenu roi. Par faute de Salomon. Pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Dans la vie de la tribu d'Ephraïm. Mais ce qui, est, ce qui était mal. Ephraïm. Donc cette tribu-là n'était pas fidèle à Dieu. Roboam a introduit des démons, des vaudors, et ceux qui le suivaient dans ses descendants, tous ceux de faisaient le même péché de Roboam. De Jéroboam. Alors quand Israël se sépare en deux, là nous sommes en 930. Israël se sépare en deux. De 930 avant la naissance de Jésus. Et quand Israël se sépare, il y a eu nord et sud, Israël du sud, qui est Juda. Juda est devenu un pays. Et la capitale était Jérusalem. Et c'était venu parce que le temple de Dieu était à Jérusalem. Dieu demeurait à Jérusalem. Dans son temple. Et l'Israël du Nord est parti. Israël est devenu pays. Et Samarie est devenue capitale. Mais Israël du Nord, ils avaient des tribus. Israël du Sud, qui est Jida, ils avaient seulement deux tribus. Alors, Asa maintenant, il réduit sur ces deux tribus. Et depuis la séparation, la division du royaume, lui, il est le troisième roi. Le premier roi, c'était Roboam, le fils de Salomon. Et le deuxième roi, c'était Abishar. Et le troisième, c'était Asa. Asa. Quand tu le parvenu au trône, la Bible dit ceci. Il a fait disparaître he, he made the les idoles que les pères, les idoles qui ont commencé avec Salomon, ces idoles que Salomon a bâti dans des montagnes, quand Asa partit au trône, il commence à détruire ses idoles. Il a fait disparaître sur le montant, sur le vallée, sur le plein, toutes les idoles. Les hôtels où on sacrifiait les parfums, des offrandes au Dieu de Baal. Et deuxièmement, la Bible dit qu'il a fait disparaître la prostitution, le prostitué. Le pays était envahi par la prostitution. Quand le petit Azam monte, il n'a pas suivi les traces de son père. Malheur à toi qui suis le péché de ton père. Malheur à toi qui suis la tradition de ta mère. Tu es en train de contredire la parole de Dieu. Oh, après d'adorer Dieu, il a fait des idoles. Et il a dévié certaines personnes. Et quand son fils est Roboam arrive, 
lui aussi il signifie un peu les idoles de son père. Et quand mon père habite, il arrive aussi au trône. Lui aussi il s'est introduit dans ces idoles-là. Et même ma mère, Mayata, la reine Mayata, qui était sa mère, la Bible dit, elle s'est fait une idole à sa personne. Les gens la vénéraient. Mais quand le petit Asa arrive, la Bible dit dans le livre de 1 roi de Tavoli, chapitre 15, dans le verset 13, la Bible dit, il enleva la dignité de reine à Maya Il enlève la dignité de sa mère. Il connaît 
de Dieu. Il a remis ce qui a détruit. Et pour ça, il m'a dit qu'il m'a ramené et qu'il m'a ramené là-bas. Il y en a qui sont déjà solos. Il y en a déjà qui sont dans la vie. Alléluia. Conformons la porte de mon côté. Azaï se lève. Son père a laissé le pays plein de prostituées. Il est envoyé à lui. Ma prostituée va vous assouffler. Il n'a même pas pour lui. A parlé pour détruire ma mort. Il est peut-être dans ta maison. Tu as érigé la prostitution. Au Tonga déjà, monument Mokobo. Au Tonga, hôtel Mokobo. Caractère Mokobo, il y a des bons embêtés. Au vivre à Kanaya, on a dit qu'on a eu. Caractère Mokobo, il y a papa, il y a maman. Il y a mon yoko de la Nibala. Pour faire souffrir mon mari, il y a eu. Pour faire souffrir moi, si il y a eu. Parce que ton père vivait de cette façon. Mon père n'a pas commis Dieu. Moi, je connais Dieu. La Bible me dit d'aimer ma femme. La Bible me dit d'être fidèle à ma femme. La Bible me dit de respecter ma femme. Il y a des gens qui ne respectent pas ta femme. Oh, tu ne respectes pas ta femme. Tu ne respectes pas ta femme. Et l'homme ici, il faut manquer moi si il n'y a pas. Ça te lève qu'il n'y a pas. Ça te lève qu'il n'y a pas. Ça te lève qu'il n'y a pas. Tu ne peux pas parce qu'il n'y a pas. Tu ne peux pas parce qu'il n'y a pas. C'est le devoir de l'homme de respecter sa femme. Une femme qui est respectée, elle se dispose pour son mari. Elle se dispose pour son mari. Et la femme se sent que je suis respecté par mon mari. Même si on a signé à chaque année la place là. Alina Kanaï, elle se laisse. Elle se laisse. Mais une femme ne peut jamais se laisser. Aussi longtemps le mari ne le met pas à sa place. Il en est de même. Il en est de même avec une femme. Il ne faut pas prendre les attitudes de la maman. Il ne faut pas prendre les attitudes de la maman. Il ne faut pas prendre les attitudes de la maman. Il ne faut pas prendre les attitudes de la maman. Chaque dimanche, il y a un bon moment dans sa vie. Dieu te parle, tu lis la Bible. Maman est avec ton temps à Dieu. Attends la verset de mon côté. Mais il y a un temps dans ta vie. Au lieu de vivre. Au lieu de vivre, il y a un temps dans ta vie. Une femme sage, bâtit sa maison. On ne parle pas d'une femme, il y a un doctorat. Une femme sage. C'est une femme qui connaît Dieu. C'est une femme qui craint Dieu. C'est une femme qui respecte son mari. C'est une femme qui aime son mari. C'est une femme qui est sincère devant son mari. C'est une femme et la sage. Une gérante de la maison. Elle bâtit sa maison. Elle bâtit sa maison. It's when a man or a husband makes a mistake. When her husband makes a mistake, now look at the reaction of his wife. That's when you discern. This is a woman. Yes. 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 Yes.
Cette femme là, c'est une pièce rare. Et l'autre, il va s'en aller, 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 il va s'en
you know that you so when you give to one you give plenty you know how to give to bless other people you need to be right do you know how somebody is going to pass and start to say oh I was going to say that you know you found something good but you're not righteous you've got to speak but the Bible says he did what was good and also he did what was right he was right he had a good heart he was a righteous before the Lord Mais Asa, comme il avait ce mal d'être as there were two tribes, avec un militaire ok, he had a small amount of soldiers. Les ennemis d'un jour revenu. The enemy came one day. Contre lui, les étions. Against him, the Ethiopians. Bah il y en a un million des élites. They came with a million soldiers. Asa a zalai katana 3000 soldats portant le bouclier. Asa only had 300 300000 portant le bouclier Nguba 3000 soldats. He only had 300000. Et ça qui a 280000 soldats. He had 280000 with the yeah 280000 soldiers. Donc il a 283 militaires. He had 280000 soldats. Mais l'ennemi a zalai katana 1 million. But the enemy has come and he has so the amount that Asa had could be committed to the album three times. So if they shoot three, six hundred arrows, you know, six hundred arrows, you know, six hundred arrows, five hundred and 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 five hundred La crainte de Dieu vient auparavant. Fearing the Lord, quand tu crains déjà Dieu auparavant, when you fear the Lord, crainte tu manes le bobi qui s'ayou la mon boulot. In advance, that fear who you already fear God. Tant qu'on passe ces coyas, when the time will come, that fear you already have. Will save you today. Your pain. As I already fear God, He has already done something for you. And when trouble arrives, He was able. He was capable of trouble. Millions of people. Before millions of men. He just had a small amount. Just a small amount. But that invitation was not prayer. Anyone can pray. Even a sinner. They can pray to God. Even a witch. They can pray. They pray. But his invocation wasn't for anyone. His invocation was for those who are in the intimacy of God. Amen. L'invocation c'est pour ceux qui ont la relation profonde avec Dieu. Et quand je vois le Seigneur, le Seigneur qui se manifeste dans une fraction de seconde. The Lord manifests Himself in a fraction of a second. Mais tu peux prier. Dieu peut se manifester après deux ans, trois ans. You can pray and the Lord can, you can pray and the Lord will manifest Himself after two days, after three hours. Mais quand on invoque Dieu, sur le son Dieu il se manifeste. Just in that moment, God manifested. He said, the Bible said that as he invokes the Lord, and when you invoke God, it's like you entered into the secret of the Lord. It's like you entered into the secret of the Lord. It's like you entered into the secret of the Lord. It's like you entered into the secret of the Lord. It's like you entered into the secret of the Lord. It's like you entered into the secret of the Lord. It's like you entered into the secret of the Lord. Promise that God has given you. 
invoquer ta main avec ton esprit, avec ton corps, avec tes yeux. C'est quand un magicien, quand on était des enfants, le magicien partait à l'école. Parce que ça a des vocations, c'est des choses. Quand je suis papier pour ça, c'est comme il faut. Quand je suis ma femme à beaucoup, c'est comme il faut. 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 C'est comme le vocation c'est quelque chose de sur place. Le prochain est sûr. Alors Aza était sûr. Il faut être sûr. Après le show, il faut. Na longo la ba nza ba kinza nza bi nyosa na nyosa na koko. Kona yo. Mene ke kwa mama na kina kote na kuta yo. Na longo la kina yo. Ba kumba na longo li ba. Show kwa ya ni kwa ya mi. What have you done for God? You have done for God. Just go to the world. 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 Just go to que Dieu nous réserve la vie. Que Dieu nous réserve ou nous garde nos vies. Le roi le roi. Le roi le roi. Récupérer un bon Dieu au nom. Il a refusé de faire quoi? Il a refusé de faire quoi? Continuons à prier. Que le Seigneur nous préserve. Parce qu'il y a des gens ici. Ceux qui n'ont pas les autres. So get this result. If the church is not here, as long as we keep going, they will continue to do secular things. They will even go on speaking. How do you know? You are not married. You are not married. You are not married. Maybe you are not married. You are not married. You are not married. Now you go back to wearing mini skirts. Okomi kocha ba ba bote. Mena mwa fikse. Sorry to pour make up who. Thank you for doing it. It means that you have not understood. Who has told you not to put powder on your face? Who has told you not to put powder on your face? Who has told you not to put powder on your face? Who has told you not to put powder on your face? Who has told you not to put powder on your face? Who has told you not to put powder on your face? Who has told you not to put powder on your face? Who has told you not to put powder on your face? Who has told you not to put powder on your face? Who has told you not to put powder on your face? Who has told you not to put powder on your face? Who has told you not to put powder on your face? Who has told you not to put powder on your face? Who has told you not to put powder on your face? Who has told you not to put powder on your face? Who has told you not to put powder on your face? Who has told you not to put powder on your face? Who has told you not to put powder on your face? Who has told you not to put powder on your face? Who has told you not to put powder on your face? Who has told Marriage is not eternal life. Do not put your whole life on your marriage. Don't put your whole life on your marriage. It's things that are different. You can marry a woman, but you won't know this. They have money. They give you everything. It's not a guarantee. You do not know what they are doing. You don't know how they're playing. You don't even 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 know how they're playing. Il y avait un professeur de l'université qui est mort. There was a professor in university that died. Une mort clinique. The third second. He died clinically in a few seconds. Ça m'a dit c'est pour vous dire la place à ce qui. Un chalet qui ne croyait pas. He didn't believe. Que la côté là. Tiens la mort lui. He went into a very dark tunnel. À ce moment-là. He couldn't even see. Continuously going. Continuously going. Continuously going. Continuously going. Continuously going. He now encountered a group of demons. And our demons 
They started to attack him. They began to, to boo him. They began to hit him. There's an end. And at the end, he said, I, in the distance, I saw a very, very um, small light. He said, God, if you really exist, save me. And a light, it began to come closer and it took form to a person. The king came and took him and re um, removed him from this ditch that he was in. He suddenly awoke. And he was already embarked in, in the hospital. And a day. And he like a livre après la mort. After the death. Après la mort. After the death. Il y a encore une vie. There, there is an afterlife. Très meilleur. That is greater. Il est vie très pénible que ça. A life that is a um, better than this. Mais il y a pas si pénible que ça. And there is one that is more painful than the one that we live. Il faut faire la part des choses. You need to. Mais pas la vie et le monde. Le salut est individuel. Le salut n'a pas de prix. Le salut n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. Bon, il y a des locaux où ils ont même mal à la couffe. Quand même, si ils ont fait. Bon, il y a des locaux où ils ont fait qu'ils aillent le sous sur la molili. Moi aussi, je ferai plus. Autant que même je voudrais. 
Parce que il y a des choses dans famille. Oh, parce que ça, il a dit. As I said, mon père a bâti des idoles. My father um, um, worshipped his idols. Il a fait des hôtels de bal. He made these altars of bal. Moi, je ne marcherai pas comme lui. But I will not walk like him. Or la Bible dit. Si le fils ne marche pas selon le voie, selon Vanzela, il y a papa Naïm, il sera sauvé. Mais si on attend pour lui, il y a papa Naïm. Et c'est quel chapitre 18 Ça va lui sauter moi, non Il y a un temps la tête. Le lèvre de papa n'a pas la tête. A combattre la combat Israël, quoi qu'il ne faut pas de la langue de la rabée. Moi, le roi Naoubik. Ça a oublié ça qui t'a dit Naïm. Mais ceux qui ont dit Naïm, ils ont dit Naïm. 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 Ils ont par malédiction où ils ont dans la famille dans chaque famille il y a des dieux même dans ma famille il y a des dieux il y a des systèmes qui nous amènent pour adorer nous avons des familles un directement et directement ils ont dans la tradition mais ils ont lié bien aimé le sorcier ne te dira pas il y a un autre qui est ne disent pas ça. Ils ne vont pas dire ça. On connaît un sorcier par les signes. Vous connaissez un witch par les signes. Un sataniste. Un sataniste. Un franc-maçon. 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 Un In their system, they can introduce you into a system that you're not even aware of. I have a friend, a pastor. He's not here. He's no longer here today. Because of the things that happened in Angola. Oh, you have so many things. Oh, yeah, he has cars and things. What do you do? Oh, it's easy. Look at how many women are becoming crazy. In the Francophone country, it's your friend introduced you to the country. Oh, it was my family of friendship. You see your friend has money and great things. Yeah, but it introduced you. Now madness has arisen. Cet ami là est parti auprès d'un pasteur. This friend went to the pastor. Bali, 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 Bali. They ate, ate, drank. They were eating, drinking at home. Let me show you around the house. Yeah, that was very good. Back in the fridge, we had a congelator. Open the fridge, the freezer. The top is head fell on the floor. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. A hand dropped on the floor. This person said, "This is what you just ate." No, tell me what I'm saying. Don't say that. Billyalia. The other person said, "No, this is what you ate." Don't be embarrassed. Ah, yeah, well, see green. Yeah, well, fufu is that? Yeah, yeah, Billyalia. Oh, you don't have fufu. You don't have this. The big blow to the other. The man said to this master, "Look, this is just what you ate." No, no, the Jesus. The master said, "No, it's not going to work." It won't work. And that's why I'm going to say, how do you say it? How do you say it? How do you say it? You could not shout out. 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 Jesus is just watching you. Jesus is just watching you. He's warning you. But how do you say it? You yourself open the door. 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 You yourself open the door.
Solomon came from point A. 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 Prière est à l'isolo yon en tambe. Nenge yon zo ligne la na moté mana yo. Nenge yon zo santi na moté. Solo la nzamba da papa na yo. Et ça te ke mouta kome la yo. Na poko ba no prié boye. Na zongo boye. Hey! Ya ya. Système sans que yo yé. Ce pasteur là. Vous savez qui m'avait dit ça? Je ne dirai pas le nom. Je ne dirai pas le nom. Mais vous savez. Je ne dirai pas le nom. I am welcome to him into my house. He was a musician and a pastor. I'll just give you a small clue. He lives at a farm. He came here and I welcome him into my house. I need to give him a small clue. He lives at a farm. He came here and I welcome him into my house. I need to give him a small clue. He lives at a farm. He came here and I welcome him into my house. And the pastor began to write down prayers for that individual. The day of the campaign of the convention. There was a stage. There were so many people there. So many people there. He preached, preached, preached. People were crying. People came with a car. Quatre contacts à six. People came with a car. Six cars. All these cars, they gave it to him. He received so much money. The pastor that welcomed him just stayed at home. This was a Saturday. This was a Sunday. This was a church service. Oh, I was meeting the pastor that welcomed me. I'm about to go. Where? I'm about to go. 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 But these things it went well. God really manifested Himself in the service. Look, they even gave me four cards. Pick any one. Pick any one that you like. Here's the money as well. Pastor, I'm not going to be able to pay for the car. Pastor, I'm not going to be able to pay for the car. Pastor, I'm not going to be able to pay for the car. Pastor, I'm not going to be able to pay for the car. Pastor, I'm not going to be able to pay for the car. Pastor, I'm not going to be able to pay for the car. Pastor, I'm not going to be able to pay for the car. Pastor, I'm not going to be able to pay for the car. Pastor, I'm not going to be able to pay for the car. Pastor, I'm not going to be able to pay for the car. Pastor, I'm not going to be able to pay for the car. Pastor, I'm not going to be able to pay for the car. Pastor, I'm not going to be able to pay for the car. Pastor, I'm not going to be able to pay for the car. Pastor, I'm not going to be He said, I've spoken to you. You would have understood. I want your father. The master of the man. 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 Where did you think those miracles came from? I mean, no, you said, I'm going to go to the name of Jesus. I'm going to go to the name of Jesus. I'm going to go to the name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Le frère là m'avait dit, le frère chanteur passé m'avait dit, le pasteur en a zone en a pointe noire. C'est très dangereux lorsque vous ouvrez des portes. Aux autres font la porte avec consciemment et tu te dis non, dans trois jours mon gars jeune, on va prier. Three days of fasting afterwards. No. You are not even feeling anything, nor are you seeing any change. Satan is feeling anything. Oh, Satan is not in the mood. 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 Parce que ma mère a fait ça. Parce que c'est le système de votre famille. La Bible nous dit ceci. De suivre la parole de Dieu. Moi, je le fils. Nous sommes ma veille et à papa dans la vie. Ce que je contredis, nous allons ensemble. Nous sommes ma veille et à famille. Ce que je contredis, nous allons ensemble. Parce que ma force n'est pas mon père qui est mort. Ma force n'est pas sur ma maman qui est morte et qui est encore en vie. Mais ma force est dans le Seigneur. Lorsque j'obéis la parole de Dieu, lorsque je marche avec le Seigneur, lorsque je lui donne la première place, le Seigneur me le verra, le Seigneur va me protéger, et en ce jour-là, le jour du malheur, quand je vais invoquer le Seigneur, comme le roi Asa, il a invoqué le Seigneur. La Bible dit ceci, le Seigneur est descendu en ce jour-là pour défendre son serviteur Asa. La Bible dit ceci, Asa va prier à Dieu. Il dit Seigneur, toi tu es capable de sauver quelqu'un, de sauver un faible devant le fort, de 
de sauver quelqu'un avec un nombre de, de militaires. Moi, j'en ai seulement 283. Mais mon ennemi a des millions de militaires qui sont venus contre moi. La Bible dit ceci en ce jour, la Dieu est de son fils et il a battu les ennemis d'Azar. Il a battu les étudiants. Dieu s'est manifesté du côté d'Azar parce que Dieu n'abandonne pas celui qui l'adore sincèrement. Dieu n'abandonne pas celui qui le sert sincèrement. Dieu n'abandonne pas. Celui qui les crée ses serments. Dieu n'abandonne pas celui qui met la confiance en lui. Dieu n'abandonne pas. Motoya Kouta qui te proponaye. Motoya Kouya Makamba qui te proponaye. Motoya Kouta qui te proponaye. Samba Tika Kamotoana Tse. Samba Kouta Kamotoana. Pata du Bosso. Et tu nous mouilles à Bato. On va les dire la bouya. Mais Samba Kouta Kamotoana. Dieu n'a pas perdu des millions de gens. Dieu a perdu des millions de gens. Ce n'est pas un bon exemple. 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 Parce que toi, tu crains Dieu. Parce que toi, tu te mets dans la prière. Parce que toi, tu te mets dans la crainte de Dieu. Speak good things unto them. De 
Demain, tu seras identifié par les enfants. Tu es en train d'entraver le futur. Tu es en train d'entraver le futur. Ma mère s'est élevée. Ma mère s'est élevée. Ma mère s'est élevée. Et mon frère, il était géant. Beau. Il était très beau. Il était très beau. Il avait un chou qui n'a rien dit. Il avait un chou qui n'a rien dit. Parce que ma mère a des cheveux comme ça. Elle a dit qu'il n'a rien dit. She had very curly hair. Oui, ma mère a des cheveux comme ça. She had that hand of hair. He had that hand of hair. He had that low hair. Il est parti. Il est parti. Pour un mal au bas. Because of what the word. Nous nous sommes des ceux qui bénissent. Nous bénissons. Tu dois bénir. Tu dois bénir ta vie. Tu dois bénir la vie de ta femme, de tes enfants. Tu dois bénir tes prières. Tu dois bénir ta santé. Tu dois bénir ta journée. Tu dois bénir ton futur. Parce que tu as des bonnes choses. La chaîne de moto, t'es l'ami de l'ami. La chaîne de moto. Tu vas dans l'introspection. Quel est le temps que tu as passé dans ta maison Et le système de tu as 